tu voz en la champeta, tú sabes, una voz distinta a todo el mundo. Sí. La voz de Mickey, uno sabe que es Mickey Bass. <risa> la voz de Mickey, uno sabe que es Mickey. Es una ventaja. Es una, una ventaja, ventaja. Es una por eso que te digo, ¿sabes? Porque está para Y hay gente que se pregunta, porque hay seguidores del Picó que me han preguntado. La gente de pronto quiere a Mickey cantante. Sí, claro. Pero es bueno que sepan este tipo de cosas, para que digan que Mickey se alejó de la música. No, yo nunca me he alejado de la música, yo siempre he estado ahí. ¿Cuántos volúmenes tú metiste en mano en el rey ayudando al sobrino en las producciones de los volúmenes? Eh, desde el volumen 56. ¿Hasta cuál volumen? Hasta el volumen 62. Tú que eres productor, o sea, ¿tú cómo ves las producciones como tal de esta, de esta música? Que están haciendo ahora en la actualidad. Vienen a la producción de, de Champeta como algo que suena muy innovado, que suena muy amateur. Ya, yo siento que se está haciendo demasiada música y tanto así que está sonando la música igual. Y la gente lo, lo nota. Nosotros decimos que no, pero la gente sí lo, sí, nota. La gente sí lo nota. La gente lo va a bailar y lo va a disfrutar. Pero es ahí cuando salen canciones que de pronto rompen con la... ¿Por qué? Porque esa canción sí si es canción. igual de buena. Porque tiene algo particular, algo diferente, algo que la caracteriza. Pero es, la, es el primer campamento que se hace con Luis, ya donde él con está Luis ahí. Sí, pero la eh, champeta no. No, bueno. <risa> 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 Mickey, 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 Toda la gente del espeluque, tú sabes, Mickey Bass, you know, en la casa. Mickey, cuéntame, ¿en qué anda? ¿Por qué tan perdido de música? <risa> Aunque yo reviso tu red, yo sé que no estás perdido, pero para el mundo estás perdido de la música. No, tú sabes que no, este, ya tú sabes, ando produciendo, ando haciendo eh, algo que me, que me apasiona mucho, que es la, la producción musical. Eh, ando trabajando como ingeniero de mezcla en varios proyectos, entonces ando enfocado en eso 100%. Eh, es una de, la, de las cosas que siempre quise como que dedicarme a hacer de lleno. Y lo estoy realizando y lo estoy materializando y me está yendo muy bien. Pero Miguel, si, 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 si tú en la champeta, es más, en los vanos tienes cualquier cantidad de discos pegados. ¿Por qué, por qué tú decides, después del título, decides un poquito como, o apartarte o te apartaron? Es una decisión, digamos que es difícil, ya que, que como que no cualquiera es capaz de, de tomar una decisión como esa. Pienso que este, algo que admiré en, 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 en el momento. Eh, como como eh, pasados los meses así fue como que esa, esa decisión, ese garante, yo dije, no, yo, yo tengo tremenda valentía, eh, o sea, no, no cualquiera que se atreve después de venir de, de una seguida de como que de, no de éxitos, pero sí de, de, de un reconocimiento. No, el este, de, de, este de, era de un éxito. Sí, sí, claro, el títere es un éxito, pero yo o sea, me, me refiero a todo lo, lo que venía antes de él también, como que decir, ¿sabes qué? Voy a, a, a dedicarme a producir, ¿ya? Eh, pasaron ciertas cosas que, que sí claro que influyeron en la decisión pero siento que lo que no me arrepiento de haberla tomado y estoy tranquilo siento que es algo que, que, me, que me relaja un poco más estoy metido en el estudio siempre trabajando con, con los artistas eh, haciendo música y siento que me conecto mucho más con la música en el momento que produzco entonces ya, por ahí estamos. por ahí recién verdad te, te vi en un campamento con Luister estuve en un campamento eh, se va a escoger. Aunque ellos estaban diciendo que ese fue el primer campamento en la champeta, pero yo estoy claro que eso no fue el primero. Que fue el primero, se lo ¿Ah? Que fue el primero. Compa, yo ando con el prefe, ya hemos hecho, es más, el muchachita loca salió de un campamento. Sí, sí, es real que ya, ya yo en EFE ha hecho varios campamentos y yo he estado ahí, de hecho, este, uno, el álbum que sacamos de siete salió de sí. un campamento, muchachita loca, que con la champeta también salió de un campamento. Pero es, la, es el primer campamento que se hace con Luis, ya donde él con está Luis, ahí. Sí, pero la champeta eh, no. Iki, <risa> pero yo tengo una incógnita, o sea, pero ¿por qué te decides esto para de la música? Amigo? No, de la música no. De la música no, de la champeta como de cantar. De cantar, de cantar. Bueno, eh, ojo, que yo después de que saco el títere, yo lanzo otras canciones. Mucha guitarra rebelde. De hecho, la niña rebelde. La niña rebelde. Salió en el 2018. Este, digamos que el auge del títere fue en ese, ese año. El títere sale a finales del 2017 y se termina de consolidar en el 2018. Ya, después cuando lanzó el video en enero, se hacen la, la, las producciones pertinentes, se hacen todos los shows, se promociona. Eh, después lanzo en junio de ese mismo año una canción que se llama La Niña Rebelde, lanzo una canción que se llama Quítate la Ropa. Quítate la Ropa. Eh, entonces, digamos que no fue que sal, sal, salió el títere y Miki ya decidió no. O sea, yo eh, continué eh, eh, las Pero... canciones. 
Y, y luego que yo lanzo eh, estas canciones eh, en el 2019 hago una, una mini gira ya en Estados Unidos tocó en New Jersey en Queens eh, hago un show hago un show en Miami también este y después luego de eso que te, que, que, me, que que continuó produciendo en el 2019 se mete lo de la, la, pandemia, la pandemia se mete la, la pandemia y pues digamos que es ahí donde yo decido Voy a sentarme, voy a, a dedicarme a producir, voy a aprovechar este espacio de la, de la cuarentena y me he quedado como allí en, ese, en, ese, en eso de, de, de producir y colaborar para otros artistas. Digamos que si sí sucedieron cosas, si sí es lo que me estás preguntando, si sí sucedieron cosas de pronto en, en, de, de, de comunicación con la gente de Rey y que, que esta canción sí, que esta canción no. Y una indecisión en, en las canciones que se iban a escoger mías para pa los siguientes volúmenes. Las una canción que se llama Me Sube y Me Baja, que le iban a incluir. No sé por qué no la incluyeron. Ah, ahí sí, ahí sí te la razón. No sé por qué motivo. Pero, pero yo tampoco fui como que, ay, ¿por qué no lo hicieron? No es, sí, porque no tú siempre eres... Ve y Exacto. calla. Eh, yo soy un poco como que más reservado en ese sentido. No, no de, ay, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? No, ya, si, no, eh, si no les pareció de pronto la canción que era la, la indicada, yo... Bueno, ahora, 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 ahora que estás de lleno en las producciones, ¿con qué artista estás trabajando en la actualidad? Bueno, en la actualidad tengo, eh, sigo con mi grupo LPM Inc. La gente sabe que yo siempre sí, claro. en todas mis canciones decía LPM Inc. Eso fue cuando, eso, eso, eso yo lo creé con mi hermano. Cuando iniciamos en esto de la producción, nosotros teníamos, siempre teníamos artistas Caño produciendo. Hueso, eso yo fue, ese no me lo vengo escuchando hace un poco Eso tiempo. fue en el 2017, en el 2007, perdón. 2007. 2007. Sí, carajo. En, el 2000, en el 2007 fue que, que empezamos, sí. Eh, creamos el EPM, entonces eh, de ahí comenzamos a trabajar con muchos artistas. Nosotros trabajamos con, con Carly White, con Prince Rose, y en aquel entonces con Adonai de Ruth White. Este, trabajábamos con uno, en un tiempo nos asociamos con la gente del pasapaz hicimos cositas ahí, no fue que éramos 100% pero sí hacíamos cositas por ahí colaboraciones, colaboraciones. Ahí. y después de, de, la, de la pandemia como te decía, re, reactivé ese proyecto del EPM artistas urbanos, Mauro Style Ritz, también está Ajá. trabajando conmigo Anisa, que es una excelente artista eh, acabo de, de participar en, en, en el mix track de la canción de de el relojito de Coffee el Café Cafetero. Cafetero. Eh, Dale, me diste mono a sacar esa producción. El relojito, el, el álbum de John F lo, lo hice completo. Grabamos la canción de John F para el, para el Imperio. Eh, y pues sí, yo me, yo, yo me mantengo activo. La, la gente quizás quizá no, sí, no, 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 no escucha el nombre hay... de Mickey Vaz como es el intérprete, pero sí estoy porque ahí. Es que, voy, es que te voy a decir, o sea, tu, voz, tu voz en la champeta, o sea, una voz distinta a dos mundos. Sí. La voz de Mickey, uno sabe que es Mickey Vaz. <ríe> La voz de Mickey, uno sabe que es Mickey. Es una ventaja. Es una, una ventaja, ventaja, por eso que te digo, ¿sabes? Porque está para Y hay gente que se pregunta, porque hay seguidores del Picó que me han preguntado. Compa, tú, tú que eres, ha llegado a Mickey, ¿por qué? ¿Por qué no, por qué no ha cantado más? Si él es bueno, ¿qué tal? Bueno, eh, sé tan innovador a veces es malo en la champeta. Ya sé tan innovador es malo y, y siento que hay personas que no se acostumbraron a eso. A, a, ese, a eso que yo le quería añadir diferente, a eso que yo, yo le quería añadir un poquito distinto. Pero le quería añadir que no vamos a cantar más nunca. Tampera. Pues sí, o sea, realmente. Que yo, le quería, yo, tú todavía puedes. No, 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 este, realmente digo quería porque hablo, hablo de, de en ese, entonces, ¿En ese cuando, entonces cuando estábamos sonando con la champeta. Entonces, este, pues sí, tengo canciones que son champetas, tengo pensado sacar un, un EP completo de, de champetas inéditas que nunca salieron. Ya tengo una canción que se llama eh, Tus Besos. Que me gusta beso, que, sí, sí. Yo, yo la, pienso yo, que son de tu boca, boca. Yo soy coño Son lo que a mí me provoca <risa> yo, sabía que, yo sabía que te la tengo <risa> ya, Entonces eh, ahí tengo Ahí tengo eh, varias canciones que, que voy a lanzar En un, un EP o no sé si Pero para este año completo, para este año Tengo pensado ya en noviembre Comenzar a, a, a promocionar Lo que es el álbum O no sé si, si recopilar más canciones o sea, Todavía estoy en ese proceso de no sé si me de, si de aquí ya me vayan a salir otras canciones y las vaya a, a recopilar. Vicky, no. tú venías con tu proyecto LPM y me, me venías diciendo cómo fue tu acercamiento con la gente de Rey de Rocha, cómo entras tú a Rey. Ok, esa... porque tú, tú vienes de cantar tus vanos, el sí, CLL sí. que es un, con un éxito nacional, claro, claro, internacional, internacional puedo decir. 
Sí, sí, mira, esa pregunta es buena porque eh, la gente debe saber. Yo, eh, cuando yo entré a Rey, yo no entré como, como no, cantante. No, no cantaste como cantante. Yo no entré como cantante. De pronto la gente ya, ya escuchó, obviamente, cuando uno se sube a la tarima y muestra su música, pero yo no entré ahora, en el Rey. Yo ahora fui ahora estás melenudo, pero antes el pacto, calmito, calladito, y le tiene con el sobre ahí. Sí, eh, era el cortecito, <risa> Ya uno después tiene que meterle la tinta a la película. Entonces, ¿cómo, cómo estás tú con la este Yo primero comencé, que... eh, siempre tuve este acercamiento con el sobre. ¿ya? Éramos, éramos vecinos. Sí, yo vecino, María, claro. Entonces, siempre teníamos ese acercamiento de que de, vamos a trabajar, vamos a hacer algo, llegar al estudio, era que esto, tú eres bueno, esto, vamos a producir. Y él en ese momento tenía la responsabilidad de tantos artistas que grababa, de tantas canciones, tantas producciones o de muchas mezclas que había que hacer para pa poder estrenar una canción un domingo que él, eh, este, yo ya me, me acerco con él y él me propone, ven acá, vamos a, a sentarnos aquí, ayúdame con este proyecto que tengo. Y fue cuando comenzamos, yo creo que la, 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 la primera canción que yo trabajé con de John F. fue No se hace. No se hace. Estoy hablando de esa canción, él lanzaba en el 2013. 2013, 2013. 2013, ahí inicié, ya, este, con esa canción, después grabamos Mira Mis Ojos. Yo, estoy, yo, yo participé en, la, en las producciones de Kofi cuando Kofi recién entró al a Rey. A Rey, el profesional, Luce Cámara y Acción, eh, que, que, que otra, eh, Buscate otro, tranquila. Eh, trabajé en el tambor, trabajé en Me Voy, que fue la última mezcla que estaba, ah, bueno, de, de, antes de relojito ya sido la última mezcla que le hizo a Kofi. Eh, la de Jay, 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 la la de una más te mando pude de Luis la de DJ yo yo o sea yo participado en un ps, sin número de canciones en la champeta entonces sin coba sin coba sin coba pero la, la gente de pronto quiere a Miki cantante sí claro pero, pero es bueno que sepan este tipo de cosas para que digan que ay Miki se alejó de la música no, yo nunca me he alejado de la música yo siempre he estado ahí cuántos siempre volúmenes estaba... tú metiste en mano en el rey la, ayudando al sobrino en las producciones de los volúmenes eh, desde el volumen 56 ¿Hasta cuál volumen? Hasta el volumen 62. Mira, que el volumen 62 yo no saco. No sale. Y aún así yo participo en la, en la mezcla eh, final del, del álbum, del, del volumen. Del volumen. Ya, el volumen 61, que fue donde sale el títere. Ese, ese, digamos, que fue el último volumen donde yo salí. Dale, ese volumen sobre no vino de Mighty Boba. Porque tenía, la que el el la... <risa> Porque tenía la coja del títere. Porque tenía la coja del títere y tenía la coja del títere. Esa regulación. <risa> Oye, y uno anda con él. Ah. Sabes que uno es amigo de Sobre, independientemente de si, si lo pone a uno. Si o no lo pone. Él sabe que eso es de corazón. Eso, uno no va, no va a dejar amigo por ese tipo de, de cosas. Pero sí, eh, es bueno que la gente sepa eh, que yo, yo he estado en muchas producciones. Mira, participé, yo estuve presente en la, en la, en la grabación y mezcla de la canción de Martina La Peligrosa. Ah, sí, claro, la he hecho Yo estuve con ella en el estudio, hicimos la, la, la producción, yo eh, dirijo la grabación, yo soy quien hace la mezcla. Yo soy Sobri hace la producción, porque Sobri es el productor, ¿no? yo no estoy diciendo que soy productor. El productor es el que hace los arreglos, el que hace, aquí va el, el, la percusión, aquí va el, claro. yo, o sea, yo me dedicaba era a la grabación de las canciones con el artista y luego a la mezcla de, de poner todo en su sitio de que los instrumentos cada uno encaje con otro con los programas y tal esa era mi, mi participación Sony producía yo cantaba con la de Jockey Town también estuve ahí en la, en la mezcla ¿Cómo fue esa experiencia con, con esa gente? Pues fue extraño porque yo nunca eh, me esperé de pronto el Sori, el, el Sori me llama me dice que tiene un proyecto para Chucky Town, le envían todos los tracks ¿Ya? Ellos estaban aquí, pero ellos no llegaron realmente al estudio. Ellos, no llegaron, ellos, no ellos enviaron todos los, los archivos ya grabados. Eh, y fue una experiencia y no, claro que te voy a ayudar, claro que tengo que ir ahí. Y de hecho, si sí aparezco en esa canción sí, se aparece, como, se como ingeniero de mezcla, eh, llenamos las planillas. En la de Martina también aparezco como ingeniero de mezcla. Ya esa producción es un de Sony, si no estoy mal. Entonces, ahí estoy, yo estoy ahí. <risa> Sí, con la barriga, con la barriga, te agarras tu, te agarras tu, tu, pellizcas de todo un poquito con la barriga. Bueno, este, al principio, al principio no, no era así, yo, yo, yo lo hacía de, de, de corazón, de, de corazón. Y, porque, y porque quería crecer también como productor, como ingeniero, y participaba, ¿ya? Y yo sentía que ese, ese era como un aporte que yo le hacía a la organización musical Rey de Roya, cuando yo, eh, yo decía, bueno, me, yo quiero que me, que me pongan las canciones, que eso es otra historia, cuando yo grabo mi primera canción... Esa es otra historia. Entonces yo sentía que era mi, como mi, mi aporte. Yo, yo, yo te ayudo aquí y vamos a trabajar porque Sobri siempre ha trabajado conmigo de la mano. Ya, la eh, primera canción, ¿cuál fue? Ya, ¿Ya para, para qué? qué? Ya para qué. 
no fue la, la, la primera que sale, pero sí fue la, esa primera canción que, que, se, que grabé. Que, que, que dije, bueno, yo quiero grabar aquí. Y, el Rey. y esa canción pegó duro enseguida. Y esa canción de Saca un cuello volumen. Volumen 58. Y enseguida esa canción entró apretando. <risa> y ella... Primero grabé una canción que se llama Amor Amor. Ah, el amor amor. Ah, sí. ah, no, perdón, eh, primero sale amor amor. Amor amor, pero, amor amor. Pero yo grabé primero. Amor ya amor, el cover. El cover. O sea, eh, primero grabo ya para qué, después grabo amor amor. Pero amor amor sale antes porque sale en una parranda. Creo que fue lo de la, la parranda. Ah, no, la última la parranda reinatista. La, la tercera, creo que. Y luego sale el volumen y. Miki, pues, ¿y, bueno. ¿y por qué con toda la pandemia uno ve que en el rey cualquier cantidad de cantantes? Tú, ¿Y por qué, por qué Miki no.? No es solo una canción de Mickey en el Rey. Porque no lo he hecho. O sea, no he grabado una canción completa. O sea, digamos que yo las comienzo, pero no la termino. Hay algo que no me, que no me, me motiva. No, no sé si es que eh, siento que, que no va a tener el impacto en este momento que yo quisiera que, que, que tenga mi música. Y por eso digamos que me desanimo y sigo, y sigo produciendo. Pero ahí está. Ahí yo tengo una canción que se llama El Problema. El problema no es que mientas, el problema es que te creo. La canción, pero, o sea, que yo le tengo una fe, pero, pero siento que todavía necesita como que eso, eso ajuste. Yo soy muy perfeccionista y eso a veces es malo también. Eso a veces es malo. Eso a veces es malo. Porque a la champeta le gusta, la gente le gusta su, su champeta un poco sucia. Es sucia, exacto. Eh. Y, por, y, bueno, y, y a eso a la que me refería cuando decía que, que mucha gente de pronto no, no se identificó, no sé, se, se adaptó de pronto a mi forma de, de hacerla. Hay gente que sí, claro, hay gente que y me escriben, ven acá, tienen que lanzar esto. Da, da. Pero no, ahí estamos en busca de ese sonido que yo sé en, en qué momento de pronto, día que lo encuentre ese sonido, ahí estamos. Se dispara otra vez con... Por eso me vez. mantengo activo produciendo, para pa, pa no perder de todas maneras ese, ese viaje que uno no puede perder. Ya, sí, porque tú, o sea, tú en los vanos, es una pista, uff. Uno dice, no joda, este man es de aquí. <risa> <risa> y en sí, la sí, tapa sí. también eres bueno. Lo que pasa es que yo, yo me dediqué mucho tiempo a, a encontrar ese, ese sonido que me caracterizara. Y siento que hasta ahora estoy encontrando una identidad más allá de cómo interpretar las canciones, sino también una identidad de, de, de cómo suena esa, mi música. Y yo creo que este, la gente que escuchó ya para qué, que escuchó no te, no te alejes de mí. Eran canciones que refrescaban cuando que yo, yo, yo me acuerdo, yo estaba ahí en los sí, bailes claro. y sentía eso que la, que la música refrescaba así como cuando, cuando la colocaban, cuando colocaban de pronto el títere que era algo. No, que, que, el, 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 el no te alejes de mí. No te alejes de mí. Esa canción cuando la ponía, esa canción, mira, yo, la ponía en una solita vez en el, en el baile. No, como toda la <risa> <risa> Pero cuando la ponía la gente reaccionaba de una forma bacana. Mira, eh, ¿Sabes que Hay un día que hay en cuenta este, hablando con mi manager cuando estábamos en, en Estados Unidos yo, si nos ponemos a sacar la cuenta de cuántas canciones yo hice en el rey, yo no hice muchas realmente Sí, realmente tú no hiciste muchas Yo no, no hice muchas, yo las puedo contar este, eh, Ya para qué, Amor, Amor No te alejes de mí, El Títer Pienso en ti, que nunca Pienso la pusieron eh, Amor, Amor, creo que la, porque la ponía Jorby Jorby, eh, no, también este, la otra, ¿cómo es que otro hombre que eh, sí, había, otra, habían otras ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ay, ay mami, toca macarilla. Eh, toca macarilla. Eh, 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 bueno, eh, eh, es lo que tú quieras conmigo. Mira, estoy contando que de, de las seis que, que te mencioné o cinco que te mencioné, que yo recuerde que el rey puso solo como dos así que o tres que le dio y yo digo, porque te puedo decir, no, el rey es un no. trabajo. Eh, con, hizo con, un trabajo. con ya para qué, yo ya para qué, ya para qué y, le dieron y, duro y, que explicó. Y, y no te alejes de mí. Y no te alejes de mí. Y eso, y nos vamos. Y si hablamos del títere. Si no, el títere nada más lo ponían del espeluque. Si no estoy mal, solamente lo colocaban. Lo colocaban del espeluque, el espeluque, el espeluque, el espeluque, el espeluque nada más. El títere nunca se unió en el rey completa. El entonces, espeluque nada más. Cayendo en cuenta con mi manager en el tiempo que estábamos en Nueva York, y que llegamos como a la conclusión de que si eh, con, pocas, con, con esas pocas canciones que yo hice en el rey en ese momento, yo, yo de repente hice cosas. Ya que, que firmé con la disquera, que hice mi video en Nueva York. Sí, que, pues, que, que con fuente. Que hice... Todo el mundo con Codisco y tú, para otro ya, para Aproveché un, un, una oportunidad que tuve en Fuente y promocioné. Fui número uno a nivel radial. Saliste del país. Salí, hiciste el video, sí, el video sí, de hice, no de mí. Hice una gira completa y después hice... Me, hice me, o sea, eso eso se, se reflejó en el 2019, cuando digo que estuve en, en, en Estados Unidos también tocando con esas canciones. 
Y, y nosotros o sea, dijimos, pero si el Rey te hubiese puesto más canciones, ¿qué no hubiésemos logrado nosotros? ¿Qué no hubiésemos hecho? Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué opinas tú? Ahora que dice que compongas canciones y sientes demasiado, ¿qué opinas tú de esta nueva ola? Que te puedo decir, cada uno tiene como un álbum de champeta. Que como un álbum, no, un MP3. <risa> Y todavía, o sea, la verdad es que no ha pasado nada todavía, no sé si será por la pandemia o qué, pero... O sea, ¿Cómo opinas tú de esta nueva ola de la champeta? Yo hasta... ¿Qué te digo? Yo los veo demasiado talentosos, para empezar. Demasiado, pero uf, asquerosamente talentosos los veo a todos. Eh, noto sí un poco de, de desorganización. Y eso no es nuevo, eso en la champeta siempre no, ha existido. No, siempre ha existido la de la... Entonces, eh, de pronto no han tenido ese... Esa persona que los guíe, que les diga, tenemos que hacer esto, no, no grabe 10.000 canciones, vamos a grabar tres y, y trabajemos. Tres, trabajemos una y vamos a, a posicionar una. Ya, yo siento que se está haciendo demasiada música y tanto así que está sonando la música igual. Y la gente lo, lo nota. Nosotros decimos que no, pero la gente sí lo, sí, nota. La gente sí lo nota. La gente lo va a bailar y lo va a disfrutar. Pero es ahí cuando salen canciones que de pronto rompen con la... ¿Por qué? ¿Por qué esa canción si es canción? igual de buena? Porque tiene algo particular, algo diferente, algo que la caracteriza. Y siento que le ha faltado eso, de pronto alguien que los coja y les diga y los organice, ven acá, vamos a hacer esto, vamos a promocionar eso, yo lo que siento. Tú que eres productor, o sea, tú cómo ves las producciones como tal de esta, de esta música que están haciendo ahora en la actualidad. <ríe> yo he estado en muchos lugares de, del país, en otros lugares de, de afuera y, y he escuchado comentarios no muy buenos, no muy positivos. ¿ya? Cuando la gente que está fuera ve y dice, no, te, están haciendo algo mal, es porque es real. Porque nosotros aquí mismo no nos damos cuenta, pero la gente que está fuera sí. Sí, porque eh, la gente reacciona a las canciones dice, y uno dice, todo está bien. Claro, o sea, tienen a la producción de, de Champeta como algo que suena muy innovado, algo que suena muy amateur, muy bien dice. Entonces debemos cambiar eso. Eh. Eso fue lo, lo que intentamos hacer en el campamento que hicimos con Luis o sea, No limitando, vamos a producir, vamos a, a fusionar y no importa si... Ya, tiene que, que salir algo positivo ahí. Entonces los productores también tienen que arriesgarse y tomar, eh, tomar riesgo. Porque muchas veces los productores, eh, perdón, los cantantes son lo que los productores plasman en su. Sí, claro. La, en, en la pista, en los arreglos, en la mezcla, en los es efectos. Uno, yo sabe, uno, uno, uno ve lo, lo, los nombres de, de los productores de antes. Y la mayoría de todos son músicos. Por eso es que la champeta antes yo digo, por eso es que hay mucha champeta clásica. Y también de la forma, indirectamente, los cantantes de antes creo que hacían, camp hacían un campamento de... <risa> hacían sin campamento saber. sin saber. Sin saber. <risa> Porque reunían, reunían yo, yo escucho que reunían todos cinco cantantes, seis cantantes, y el que mejor entonaba en la pista, ese, ese salía. Eh, o sea, sin querer queriendo hacer campamento. Es que, eh, los, los artistas son, can o sea, ellos son cantantes, ellos, son, ellos tienen muchas ideas todo el tiempo y quiero componer esto y quiero hablar de esto. Y, y ahí es cuando llega el productor y les dice, nada, tenemos, bueno, esto aquí puede ser, puede ir, vamos a colocar aquí, en esta frase vamos a poner una guitarra aquí. Entonces yo veo videos de antes y ahí estaba todo un equipo. Ya no era un, una sola persona sentada haciendo no, algo, nada, nada. sino es que yo vi un video, creo que de Junkie, creo que lo vimos juntos un, junto un día. Y estaba el del bajo, afinando el bajo, mientras el, el guitarrista sí, sí, sí. metía la guitarra, va una vez grabar bajo y, y, y todo el mundo o sea, y, y se contagian de eso en el sí, estudio. Claro. Y claro que salen cosas con un feeling muy, muy diferente. No digo que no se pueda lograr simplemente con un productor y una computadora, pero hay cosas más allá y hay que explorar y hay que intentar nuevas formas de cómo hacer la música para que tenga eso, eso o algo particular. Bueno, hermano Miki, vamos a despedirnos aquí de la gente del Espeluque. Bueno, esto fue el Espeluque con Miki Bass, you know, entonces pendientes ahí a las redes, el Espeluque, Miki Bass, arroba Miki Bass en todas las plataformas, entonces ahí activos. Sigan, sigan. <risa>